வெல்கம் டு யாவரும் கேலி நான் உங்க பத்திரி பேசுறேன் இன்று பிறந்த நாள் காணும் எழுபதாவது பிறந்த நாள் காணும் உலக நாயகன் நம்மவர் கமல்ஹாசன் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் உலக நாயகன் அவர்களுக்கு பல்வேறு செலிபிரிட்டிஸ் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல வந்து ஸ்ருதி ஹாசன் அவருடைய மகள் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் ஹாப்பி பர்த்டே அப்பா யூ ஆர் ரேர் டைமண்ட் அண்ட் வாக்கிங் பை யுவர் சைட் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் திங்ஸ் டு டூ இன் லைஃப் ஐ நோ யூ டோன்ட் பிலீவ் இன் காட் பட் யூ வில் ஆல்வேஸ் பி ஹிஸ் ஹர் சோசன் சைல்டு அண்ட் ஐ எம் ஆல்வேஸ் ஸோ எக்ஸைட்டட் டு சி ஆல் த மேஜிக்கல் திங்ஸ் யூ டூ to many many more birthdays and celebrating many more dreams comes to, come to life love you so much pa abdin potu sudhi hasan thanudaiya pirandanal vaalthukala ulaga nayagan avargalukku therivichirukanga olipadivalar dop adavad director of photography ravi k chandran ivar marada nayagathile ulaga nayaganoda work panna vendiyadu but kaala thamadamanalum ipo thug life la vela paakkaraaru avar vandu vaalthu sollirukkar happy birthday to our film industry's most precious multi talented actor the one and only kamala hasan sir it's such an honor to work with you stay young for ever sir abdin solli vaalthi irukkar ulaga nayagan india la mattumalla ulagathileye one of the most versatile abdin solluvanga if not the versatile அப்படி தான் சொல்லுவாங்க இவ்வளவு ஆண்டு காலமாக அறுபத்தஞ்சு ஆண்டு காலமாக திரை உலகத்தில் இருக்கிறவர் இன்னும் கற்றுக்கணும் அதாவது அவருடைய ஆர்வம் அப்படிங்கிறது வந்து கற்றுக்கிறதுல குறையவே இல்லை நிதிக்கு கங்குவா பட விழாவில் சூர்யா சொன்ன மாதிரி நான் வந்து வாரணம் ஆயிரம் பண்ணிட்டு ஏதோ பெருசாக பண்ணுறேன்னு போனால் அவர் தசாவதாரம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் எப்பொழுதுமே அப்படி தான் உலக நாயகன் அவருக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி நேற்றுக்கு கங்குவா பட விழாவில் அவர் வாழ்த்துனார் சூர்யா அந்த மாதிரி எப்பொழுதுமே ஆச்சரியப்பட வைப்பார் உலக நாயகன் ஆர் ஜே விஜய் மிர்ச்சி விஜய் அவர் என்ன போட்டிருக்காருனா ஹாப்பி பர்த்டே உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் சார் விஷி விஷிங் யூ த பெஸ்ட் இன் எவ்ரி திங் ஹெச்பிடி உலக நாயகன் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ராதிகா சரத்குமார் ஹாப்பி பர்த்டே டு த ஒன் அண்ட் ஒன்லி கமல்ஹாசன் விஷிங் யூ நத்திங் பட் பெஸ்ட் ஆல்வேஸ் அப்படின்னு அவங்க வாழ்த்தி இருக்காங்க அப்புறம் சோசியல் மீடியாவில் பல்வேறு நடிகர்களுடைய ரசிகர்கள் அதாவது விஜய் சோசியல் மீடியா டீம் விஜய் ரசிகர்கள் விஷ் விஷிங் ஏ வெரி ஹாப்பி பர்த்டே பர்த்டே to our beloved ulaga nayagan kamala hasan sir best wishes for thug life and all your upcoming projects sir wishes on behalf of all talavadi actor vijay fans hbd kamala hasan abdin solli avangalum vaalthirukanga so kamala hasan 70th cinema's timeless legacy அப்படிங்கிறது ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ட்விட்டரில் அது கமல்ஹாசன் பர்த்டேனா ட்ரெண்ட் ஆக தானே செய்யும் கமல்ஹாசன் பர்த்டே சினிமா ட்ரெண்டிங் நவ் அதே மாதிரி அமிர்தா ராம் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க அதாவது அவர் எப்போதுமே லேர்னிங் அவர் கற்றுக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பிக்சர் போட்டிருக்காங்க அதுதான் பிக்சர் ஆஃப் த டேன்னு நினைக்கிறேன் ஆல்வேஸ் அதாவது அவர் கற்றுக்கிட்டோன்னு நினைக்காம இன்னும் மாணவனாகவே இருக்கார் அப்படிங்கிறது அந்த பதிவுடைய அர்த்தம் இப்போ தான் ஏஐ கற்றுக்க போயிருக்காருல இன்று காலை பதினோரு மணிக்கு தக் லைஃப் படத்துடைய டீசர் அதாவது ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் செகண்டு அது என்னன்னா எப்ப படம் ரிலீஸ் அப்படிங்கிறத அறிவிக்க போற டீசரா இருக்கும் அநேகமாக படத்துடைய அறிவிப்பு வந்து பத்து ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு அதாவது டென் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிலீஸ் வேர்ல்டு வைடு அப்படின்னு அறிவிப்பு வரும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஆக்ஷன் படமாக இருக்கும் ஏன்னா தக்ஸா பத்துன ஒரு படமாக இருக்கும் அந்த போஸ்டரே பயங்கரமாக இருக்கு ஒரு பக்கம் உலக நாயகன் அந்த பக்கம் சிம்பு கீழையும் வந்து சிம்பு திரிஷா அவர்களுடைய பேர்லாம் இருக்கு கமல்ஹாசன் பிரசன்ஸ் கமல்ஹாசன் வழங்கும் அப்படின்னு அந்த இது ஆரம்பிக்குது ஸோ நம்ம அதை எதிர்பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு இந்த போஸ்டர் பார்த்தோன்னே நேற்று தக் லைஃப் ட்ரெண்டாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதை ஒரு ஃபீவர் வந்துருச்சு நமக்கு தக் லைஃப் எப்பவே பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வந்துருச்சு அன்பறிவு படத்தின அறிவிப்பும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது சம்பந்தமாக அறிவிப்பு இருக்கும் ராஜ்கமல் என்னென்னலாம் படம் பண்ணுறாங்களோ அதை சம்பந்தமான அறிவிப்புகள் இருக்கும் அதே மாதிரி அமரன் சம்பந்தமாக அமரனுடைய வசூல் போடுவாங்க ஸோ எல்லாமே இது ஒரு பெரிய செலிப்ரேஷனில் உலகநாயகன் பர்த்டே அப்படிங்கிறப்ப எல்லாமே பெருசாக இருக்கும் இந்த முறை என்னன்னு தெரியல இந்த கமலும் நானும் அது பண்ணுவாங்க எப்போதுமே அது இந்த தடவை பண்ணலை போல் இருக்கு எஸ்பிபி இருந்தவரே பண்ணார் அதுக்கப்புறம் எஸ்பிபி சரண் பண்ணார் அவர் பையன் இந்த தடவை பண்ணலை நிறையா மியூ மியூசிக் இதெல்லாம் இருக்கும் ஆர்கெஸ்ட்ரா இருக்கும் படங்கள் போடுவாங்க 
பண்ண கமல் உலகநாயகன் பர்த்டேக்காக அதெல்லாம் இந்த முறை இல்லை ஏன்னா அவர் ஊரில் இல்லைங்கிறதுனால பண்ணலையா என்ன காரணம்னு தெரில போன தடவைலாம் விருமாண்டியெலாம் போட்டாங்க நம்ம இதில் விருமாண்டி படம் இதில் போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கமலா சினிமாஸில் ஏதோ படங்கள்லாம் போட்டாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது போடுறாங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சால் கமெண்டில் போடுங்க தக் லைஃப் ரெண்டு போஸ்டர் சுட்டிருக்காங்க இன்றைக்கி காலையில் ஒரு போஸ்டர் விட்டுருக்காங்க அது பார்த்தா பயங்கரமாக இருக்குது ஆண்டவர் வந்து சிம்புவை தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்குது அவர் பையன் போல் இருக்குது செம்மையாக இருக்குது பார்த்தாலே கூஸ் பம்ஸாக இருக்குது ஏப்ரல் டென்த்து ரிலீஸுங்கிறாங்க ஒரு வேளை பொங்கலாக இருந்தால் பத்து ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சாக இருந்தால் செம்மையாக இருக்கும்ல பார்ப்போம் பொங்கலுக்கு வந்தால் ஒரு கொண்டாட்டம் தான் வெடியை போட்டுடலாம் கா பதினோரு மணிக்கு உலக நாயகன் இயக்குனர் பாரதி ராஜா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ண படங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினாறு வயது நிலை சிகப்பு ரோஜாக்கள் டிக் டிக் டிக்கு ஒரு கைதியின் டெய்ரி அதாவது எழுபதுகளோட அந்த இறுதி எண்ட் ஆஃப் ஃபேக் எண்ட் ஆஃப் செவன்டீஸ் அந்த எயிட்டிஸோட மிட்டு அதாவது எயிட்டி ஃபைவ் பொங்கல் எயிட்டி ஃபைவ் பொங்கலுக்கு தான் கைதியின் டெய்ரி வந்தது அதோட முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் இணையவே இல்லை அதே மாதிரி உன்னால் மணியின் தம்பியோட பாலச்சந்தர் அவர்களோட கமல் சாருடைய அந்த பயணம் முடிஞ்சு போச்சு எண்பத்தாறு எண்பத்தேழு அந்த காலகட்டம் உன்னால் மணியின் தம்பி புன்னகை மன்னன் எண்பத்தாறு அடுத்த வருஷம் உன்னால் மணியின் தம்பி உன்னால் மணியின் தம்பிங்கிறது ருத்ர வீணா தெலுங்கு படத்தோட ரீமேக் அது வந்து சிரஞ்சீவி நடித்த படம் நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கின படம் கமல் சார் சொல்லியிருக்கார் இந்த படம் வேண்டாம் இது இந்த படம் ஆடியன்ஸுக்கு பிடித்த படமாக இருக்காது வேணா நீங்கள் அவார்டு படமாக எடுக்கலாமே தவிர இது வந்து பெருசாக ஓடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு பட்டு அவங்க இல்லை இந்த படம் நீங்கள் பண்ணால் ஓடும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் மசாலா படமும் பண்ணலாம் நல்ல தரமான படமும் பண்ணலான்னு சொல்லி தான் எடுத்தாங்க ஸோ அப்படி வந்தது தான் உன்னால் முடியும் தம்பி அதுக்கப்புறம் கமல் சாரும் பாலச்சந்தர் சாரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணவே இல்லை அந்த இதில் மட்டும் பார்த்தாலே பரவசத்தில் மட்டும் ஒரே ஒரு காட்சிக்கு வருவார் அந்த நூறாவது படங்கிறதுனால அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் அழகன்லாம் கமல் நடிச்சிருந்தால் அந்த படம்லாம் ஓடி இருக்கும் மம்முட்டியை நடித்ததுனால அந்த படம் ஓடலை சரி அதை விட்டுருவோம் நம்ம இப்போ இன்றைக்கி வந்து டிக் 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 அதாவது எம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொன்று நவம்பர் ஏழு ரிலீஸ் ஆன படம் நவ் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொன்று நவம்பர் ஏழு தீபாவளி அந்த தீபாவளி அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆன படம் தான் தீபாவளிக்காக ரிலீஸ் ஆன படம் தான் டிக் டிக் டிக்கு நவம்பர் ஏழு உலகநாயகன் பிறந்த நாள் அந்த வருடம் கமல் ரசிகர்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் பிறந்த நாள் தீபாவளி எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படி வந்தது தான் டிக் டிக் டிக்கு கிராமத்து படங்கள் அப்படி இல்லாமல் சிட்டி ஓரியன்டடாக சிகப்பு ரோஜாக்களுக்கு அப்புறம் இதுவும் சிட்டி ஓ ஓரியன்டட் சப்ஜெக்டு இது வந்து எப்படின்னா அந்த வைரத்தை கடத்துறது அழகிகள் அந்த அழகிகளை வந்து வெளிநாடு கூட்டு போய் அவங்க உடம்புல வந்து வைரத்தை வச்சு கொண்டு வந்து அதை கடத்துறது அந்த மாதிரி ஒரு வில்லை இவர் வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபோட்டோகிராஃபராக வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிறாரு அந்த பிரச்சனையிலேருந்து அவர் எப்படி தப்பிச்சார் அந்த வில்லன் குரூப்பை எப்படி பாரதிராஜாச்சிருப்பார் <laughs> ஹிந்தியில் இதே படம் கரிஷ்மான ரீமேக் ஆச்சு ஆனால் இந்த அளவு அந்த பாட்டு இல்லை அதாவது அந்த மேடையில் அவங்க பாடுறப்பவே இவர் எந்திரிச்சு பாடி எல்லாம் உட்கார உட்காருன்னு கத்தி இவர் சீட்டில் உட்கார போய் கீழே விழுந்து எல்லாமே அது கலாட்டாவாக இருக்கும் அது அந்த சாங்கே அதை பாருங்கள் அந்த பிக்சரைசேஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு அந்த ஒரு பாட்டு போதும் உலகநாயகனுடைய அந்த இமேஜினேஷன் அவர் அவருடைய நடிப்பு எல்லாமே இருக்கும் அதில்